ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ സെമസ്റ്റർ ഫോറിലെ സബ്ജക്റ്റായ അപ്ലൈഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ അവസാന ഭാഗത്ത് വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് തെർമൽ സ്ട്രെസ് തെർമൽ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഉദ്ദേശി ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് കാരണം ആ ബോഡിക്ക് എക്സ്പാൻഷനോ കോൺട്രാക്ഷനോ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന എക്സ്പാൻഷനും കോൺട്രാക്ഷനും കാരണമാണ് ആ ബോഡിയിൽ സാധാരണയായിട്ട് തെർമൽ സ്ട്രെസ്സും തെർമൽ സ്ട്രെയിനും കാണപ്പെടാറ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ തെർമൽ സ്ട്രെസ്സും തെർമൽ സ്ട്രെയിൻ എല്ലാം ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടായിരിക്കും അതായത് അതിലുണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് എത്രയാണോ അതിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുന്ന തെർമൽ സ്ട്രെയിനും തെർമൽ സ്ട്രെസ്സും നമുക്ക് അതിന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത സ്ലൈഡുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് കാരണം അതിനൊരു ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നെങ്കിൽ അതിലൊരു ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടാവും ആ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ഡെൽറ്റ എല് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഡെൽറ്റ എൽ ഈ ഡെൽറ്റ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ബോക്സിൽ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ആൽഫ ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി അതിൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ചിങ് ലെങ്ത് ആണ് അവിടെ വേറെ പുതിയൊരു ടേം നമ്മൾ കണ്ടു ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ അതായത് നമുക്കിനി കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ എല്ല് അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയലും ഡെൽറ്റ ടീം നമ്മൾ വൺ ആക്കി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൽഫ ബിക്കം ഡെൽറ്റ എൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൽഫ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ചിങ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് പെർ യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ യൂണിറ്റ് 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 വാല്യൂ എൽ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ടി ആണെങ്കിൽ ആൽഫ ബിക്കം ഡെൽറ്റ എൽ ഇനി അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ റേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷനും ടെമ്പറേച്ചർ ഫാൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ഷനും ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തെർമൽ സ്ട്രെയിൻ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണയായിട്ട് എക്സ്പാൻഷൻ്റെ കേസിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടും കോൺട്രാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കാണിക്കാറ് തെർമൽ സ്ട്രെയിൻ തെർമൽ സ്ട്രെയിൻ പോസിറ്റീവായിട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ടും കാണിക്കാറ് എക്സ്പാൻഷൻ്റെ കേസിൽ പോസിറ്റീവും കോൺട്രാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ തെർമൽ സ്ട്രെയിൻ കാണിക്കാറ് ഇനി സ്ട്രെസ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം തെർമൽ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് തെർമൽ സ്ട്രെയിൻ നമ്മളൊരു ബോഡിയിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് എക്സ്പാൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ഷനോ സംഭവിക്കും ഈ എക്സ്പാൻഷനും കോൺട്രാക്ഷനും നമ്മൾ അലോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ഉണ്ടാവും തെർമൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള തെർമൽ സ്ട്രെയിനും ഉണ്ടാവും സ്ട്രെസ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ബോഡി ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് നോൺ ആസ് തെർമൽ സ്ട്രെസ് ഈ തെർമൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുന്നത് വെൻ വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ബോഡി ഈസ് റൈസ്ഡ് ഓർ ലോവേഡ് ആൻഡ് ദ ബോഡി ഈസ് നോട്ട് അലോഡ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ഓർ കോൺട്രാക്ട് ഫ്രീലി അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിലാണ് തെർമൽ സ്ട്രെസ്സും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു അയൺ ബാർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അയൺ ബാറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എൻഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത് ഇതാണ് ഒരു അയൺ ബാർ അയൺ ബാറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എൻഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ആണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ടെൻ ഡിഗ്രി അതായത് ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ ടി ആ ടി എന്നുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ എന്ത് ടെൻ ഡിഗ്രി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതായത് ഈ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വിക്കും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആയി അത് കാരണം ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഡിഗ്രിയാണ്
ഈ ഫിക്സഡ് എൻഡും ഈ ബോഡിയിലോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സും അപ്ലൈ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഈ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുക തെർമൽ സ്ട്രെസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സെയിം മെറ്റീരിയൽ തന്നെ എടുത്തു സെയിം മെറ്റീരിയൽ അയൺ ബാർ ഈ അയൺ ബാർ വൺ എൻഡ് മാത്രമേ ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്തു ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് എൻഡ് ഞാൻ ഫ്രീ ആക്കി വിട്ടു ഇനിയാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ ടെമ്പറേച്ചർ റേസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ഈ ലെങ്ത്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ഇത്രയും ലെങ്ത്ത് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് സംഭവിച്ചു ആ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്തിനെ ഞാൻ ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് കാണിച്ചു ഡെൽറ്റ ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്തിന് ഡെൽറ്റ എൽ ബിക്കം ഡെൽറ്റ എൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ആൽഫ ടി ഇൻറ്റു എൽ ആൽഫ ടി ഇൻറ്റു എൽ ആൽഫ ടി എൽ ആൽഫ ടി എൽ ആണ് ഇക്വേഷൻ ആൽഫ ടി ഇൻറ്റു എൽ അപ്പം ഇത്രയും ലെങ്ത്താണ് നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഫിക്സഡ് എൻഡ് കൊടുത്തത് കാരണം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തത് ആ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫോഴ്സ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ തെർമൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആൽഫ ടി ഇൻറ്റു എൽ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്ത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ലെങ്ത്താണ് ഇത്രയും ലെങ്ത്താണ് എൽ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ബി ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ബോഡിയുടെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളതാണ് ടി റേസ് ഓർ ഫാൾ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ആണ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ റേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഫാൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇൻറ്റു ആൽഫ ഇൻറ്റു ടി ആണ് ഇനി ആ ലെങ്ത്ത് ഈ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകും കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് ആണ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രെയിൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എൽ ഇൻറ്റു ആൽഫ ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇൻറ്റു ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഈ മുമ്പത്തെ ഇക്വേഷനിൽ രണ്ട് എല്ലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും നോമിനേറ്ററിൽ ഉള്ള എല്ലും ക്യാൻസലായിട്ട് പോകും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ ബിക്കം സ്ട്രെയിനിൻ്റെ തെർമൽ സ്ട്രെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ബിക്കം ആൽഫ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് കിട്ടും തെർമൽ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇൻറ്റു ടി നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഈ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യങ്സ് മോഡലസ് ഈക്വൽ ടു യങ്സ് മോഡലസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി യങ്സ് മോഡലസ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി ആ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തെർമൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ബിക്കം സ്ട്രെയിൻ ഇൻറ്റു യങ്സ് മോഡലസ് അങ്ങനെ സ്ട്രെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആൽഫാ ടി ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തെർമൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ബിക്കം ആൽഫ ടി ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഇവിടെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ടി എന്ന് പറയുന്നത്